Okay, ini cubaan untuk kali kedua. <coughs> okay, I try. I try to make it uh, short and simple. Okay, let's say um, I've got this blue color for my cursor. Okay, uh, so let's see is it going or not. Okay, so untuk hari ni, okay, uh, I'll start my class um, with the first one adalah kita akan buat um, revision ya. Yeah? Okay, revision berkenaan dengan okay, I need, I think I need to adam lah begini. Okay, uh, revision berkenaan dengan apa? Uh, berkenaan dengan what are we going to do uh, for today? Okay, so untuk hari ni, okay, untuk hari ni adalah kita akan start dengan permulaannya adalah kita akan revise berkenaan dengan uh, arrangement of uh, periodic table of element and also the second part adalah kita akan start Uh, dengan what you have to know about group 18. Okay, apa group 18? Ha, jawab. Okay, apa group 18? Okay, what is actually meant by uh, group 18? Okay, so as we all know, okay, group 18 is adalah noble gas. Okay, so we are going uh, to go further down. Okay, uh, untuk kita revise semula apa benda, apa benda group 18 tu. Okay, apa benda group 18 tu. Okay, baik. Alright, so. Hari ni uh, permulaannya uh, beginilah. Okey, biasalah awal-awal ni sebab masih lagi bermain dengan uh, saya masih lagi bermain dengan teknologi. Okey, uh, nak tahu sikit-sikit apa benda yang patut dibuat dalam kerja ni dan sebagainya. Okey, so I think uh, everyone uh, apa ni harap bersabar dengan kerenah apa ni benda ni kan. Okey, baik. Alright. So uh, let's get started. Okay, uh, Assalamualaikum and a very good morning to all. Okay, and I hope you have a good day today and uh, kita pun sekarang masih dalam MRO. Oh, tak nampak gambar saya. Okay, so that's the background. So actually yang belakang tu, kan? Yang belakang tu kejap saya zoom lah sikit. Gigih nak zoom eh. Okay, uh, yang belakang ni, so this is actually my uh, collection eh. Okay, uh, my collection. Uh, Ada lah sikit-sikit tak banyak. Yang banyak kat dapur eh. Okay, uh, fridge magnet and also all my souvenirs uh, from the Europe so I just want to keep it okay uh, just for my memory so here is my room uh, so kecil je so tak boleh tengok okay baik alright so kita akan pergi dengan first one adalah I would like to wish happy birthday to Dexter okay uh, not home room ni Okay, bye. Alright, so happy birthday Dexter so I hope you have a good day and uh, everything uh, Bless you. Okay. Baik. Alright. So, uh, baik. So, kita akan mulakan lecture kita pada pagi ni. Okay. Dengan uh, the first one adalah you have to know. Okay. Awak kena tahu dulu. Apa benda ni sebenarnya the arrangement. Okay. Uh, macam mana kita nak uh, apa uh, arrangekan elemen tu. Okay. Di dalam periodic table. So, uh, kita akan get started. Okay. Benda ni dengan awak kena tahu dalam soalan eh dalam soalan in question okey ha, saya tulis balik okey dalam question okey mana ke warna hitam ni okey baik okey so question okey selalunya soalan akan tanya that is the first benda yang dia akan tanya okey benda ni okey benda yang saya tengah highlightkan sekarang ni okey okey kejap mana Okay, okay. Benda yang saya tengah uh, sedang nak highlightkan sekarang ni adalah berkenaan dengan mana? Where's my cursor? Uh, no, I don't need this. Okay, so berkenaan dengan ini. So this is um, what question one actually. Okay, selalunya soalan dia nak arrangement. Okay, dia akan tanya. How are we going to arrange the element in the predictable? Okay, so the answer is simple. Okay, the element, okay, the element is arranged. Okay, element is arranged. Okay, by increasing order of proton number. Okay, awak kena tahu. Okay, it is arranged in the increasing order of proton number. Okay, alright. So, the next one adalah what you have to know adalah, okay, so kita go terus kepada uh, predictable yang sebenar. So, this is um, 
what you learn in school yang mana saya dah selalu terangkan and awak pun dah belajar sejak daripada form 1 you already learn it uh, in form 1 ok so the first one ok macam mana awak tahu semua ok uh, the first one ni adalah ni apa so ini adalah what we known as alkali uh, ini adalah metal ok metal so dalam group 1 ok oh buruk kat situ ok group 1 kita kenali dia sebagai apa kita kenali dia sebagai alkali Alkali metal Ok, alkali metal Baik, alright So Dan uh, Kejap ya eh. Ok, dan um, Ok, so tak apa saya nak pandang menggambar saya ni hmm. Ok, baik So Ok, dan uh, seterusnya Okay, seterusnya, what you have to know adalah arrangement of particle ni, okay, sorry, uh, arrangement of element di dalam uh, periodic table ni, okay, dia start daripada kiri. Okay, dia start daripada kiri ni, alright, dia start daripada kiri ni, sampailah ke hujung, which is group 18. So, the order is, kita akan kategorikan dia, kita akan ikut increasing order of the proton number. Okay, increasing order of proton number. Okay, remember increasing order of proton number. So, I think everybody should know now. Okay, then dan dalam uh, in, in the predict table, so you already have a group and you already have a period. So, what you should know adalah uh, group. Okay, uh, group uh, is uh, Group is the vertical column while period adalah horizontal row. Okay, uh, group vertical column uh, and juga apa ni adalah uh, vertical uh, vertical column. Okay, so uh, group ni ke bawah. Okay, period adalah yang ke kanan. Okay, baik. So, that is the basic one. Okay, that is the basic one. Okay, the next one. Okay, the next one adalah saya nak tunjukkan dekat awak ok uh, you have to know the group one here tengok kerja saya ni ok the group one here adalah what we call as alkali metal so dia terletak dekat dalam mana dalam group one ok untuk noble gas pula dia terletak dalam group 18 ok while untuk halogen yang saya tengah tunjuk sekarang ni ha ni ha dah anak panah besar ni ok so this is group 17 ok alright So, macam mana electron arrangement of the atom of an element related to its group and period? Okay, so, kita kena tahu. Okay, dalam uh, dalam periodic table ni, okay, in this periodic table, let's say kita ada group 1, kan? Okay, group 1 ni, kita tengok pula dia punya, apa ni, uh, electron arrangement. Okay, contoh saya ambil ni kat sini, saya ambil lithium. Okay, lithium jadi 3 elektron. So, macam mana kita nak susun elektron tu? Okay. Ha, so, it is arranged by kan, ingat kan hari tu kita belajar. So, it is 2.1. So, maksudnya kalau awak nampak satu tu sebagai valence elektron then, kita tengok valence elektron ada satu, group dia pun duduk dekat dalam group number 1. Okay. If if the element has 8 valence elektron then the group should be in group 18. Okay. Baik. So, apa relation pula dengan okay in between the number of shell occupied with electron apa maksud dia number of shell occupied with electron maksudnya berapa banyak shell yang di occupied dengan electron okay and also what is the relation okay between the number of shell occupied with electron and also the period okay Ha, contoh dalam group 1 okay, Kita ambil dalam group 1 okay, Which is lithium Kita tengok Dia ada dua uh, shell okay, dua shell yang di occupy dengan elektron okay, Remember the first shell Maximum dia adalah uh, Dua elektron okay, While untuk second shell maximum adalah Lapan tetapi, okay, for lithium, they only have 3 electron. So, letak je lah 1 kan. Okay, so, how many uh, shell occupied with electron? 2. So, it is included inside period 2. 
Okay, so apa? Sebab dia ada dua shell yang occupied dengan uh, elektron. Okay, so untuk memahamkan lagi, okay, saya rasa saya kena buat juga apa ni, uh, bulatan comel tu. Okay, okay, so kita akan tengok. Okay, saya try eh. So, this is lithium. I know this is quite difficult uh, for you but, uh, I mean for me uh, to draw it but I hope you already recall lah apa yang kita dah belajar kat kelas eh. So, this is just uh, sebagai pembantu saja. Okay, just untuk awak recall semula lah. Okay, so this is the first shell occupied with electron. Okay, so you already have two. So, the second shell. Ha, ah, oh, oh, salah saya ke shell tu. Oh, Salah eh kalau kat sini kejap. Ah, okay. Sebab saya tak pakai apa ni. Saya tak pakai ni. Touch screen. So kalau pakai touch screen senang lagi lah. Okay. Satu. Okay. So dalam satu shell tu. Kita ada isi satu lagi elektron. Okay. So as we know lithium only have three elektron. So so let's count together. Satu, dua and also tiga. So that's it. Okay, so it is arranged according to the number of shell occupied with electron. So, maksudnya period dekat sini adalah 2. Okay, baik. Alright, so let's move on. Okay, kita akan tengok uh, kepada exercises. Okay, baik. Alright, so dalam exercise ni. Okay, kita tengok eh dekat soalan nombor 4 ni. Okay, awak kena fahamkan betul-betul. Kena keluarkan dia punya apa ni, um, dia punya information. Ingat, remember, when we got question, okay, when we got question, okay, please, please keluarkan apa maklumat dalam soalan tersebut. Okay, so kita mulakan dengan soalan empat ni. So, elemen T, okay, elemen T, maaf ni nak kena. Okay, elemen T. Okay, elemen T ni dia ada berapa? Dia ada 10 neutron. Okay. Remember, dia ada 10 neutron. Okay. Lepas tu, nuclear number dia pula ada 19. And, okay. So, in which group and period is element T located in periodic table? Okay. Dia nak group dan juga dia nak period. Okay. So, group dan juga period ni ditentukan dengan number of Elektron. Macam mana kita nak tahu number of elektron? Kena tahu juga number of proton dia dulu. Remember, number of proton is equal to the number of elektron. Okay. So, dia ada nuclear number dia which is 19 dengan 10 neutron number. Macam mana nak cari? Uh, nuclear number minus dengan neutron number. So, it is equal to 9. Okay, 9 ni adalah proton number dia. Kan? Okay, kalau 9 proton number, so elektron dia pun 9 lah. Okay, so dia punya elektron pun 9. Oh, susah ya nak teknologi ni. Okay, okay so elektron number dia pun 9. Okay, bila elektron number dia 9, macam mana nak arrange kan dia? Okay, so 9. So, remember, then kita baru buat dia punya elektron arrangement. Baik. So, electron arrangement. Electron arrangement untuk ni ok, awak kena tahu yang mana kita kena susun dia, electron arrangement tu. The first shell adalah dua. Kan? Ok, oh macam mana nak tulis bulat ni? Susah. Ok, so that is dot. Ok, two. Ok, so remaining balance kita ada berapa? Sembilan tolak dua. So, we have seven. Ok, alright. So, macam mana kita nak tentukan group? Based on, apa ni? Valence electron. So, valence electron dia adalah 7. 7 group 17. Okay. So, untuk period, kita tentukan period by apa? Ha, ingat, ingat, ingat. Kita tentukan period by apa? Kita tentukan period by the number of shell occupied with electron. Okay, so berapa banyak number of shell occupied with electron dia? Satu and dua. So, it is located in period two. Okay, so in which group and period is element T located in the periodic table? So, you have to know awak kena tulis group 17 period two. Okay, baik. Alright, so um, so uh, until here dia punya apa ni? Uh, lecture 
untuk first part okay so saya akan sambung kepada second part so kita akan go through the group 18 of element after this alright bye uh, padam dulu